Herzlich willkommen beim Fest der Freude 2021. Weder Sie noch ich haben damit gerechnet, dass wir auch dieses Jahr nicht gemeinsam live am Heldenplatz feiern können. Aber Pandemie hin oder her, das Mauthausen-Komitee Österreich lädt Sie alle ein, gemeinsam die Befreiung vom Nazi-Terrorregime und zum Gedenken an die Opfer den 8. Mai würdig und voller Freude zu begehen. Unser Jahresthema 2021, vernichtete Vielfalt, behandelt die Vielfalt der Opfergruppen. Millionen wurden von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben, interniert oder ermordet. Die Intention des Fests der Freude verpflichtet sich selbst zur Vielfalt. Diese Vielfalt wird auch im Programm des virtuellen Fest der Freude zu sehen sein. Auch dieses Jahr hat der Bezug zur Gegenwart eine wesentliche Bedeutung. Wir leben in bewegten Zeiten. Politisch, gesellschaftlich und technologisch ändert sich unsere Welt rasant. Und unsere Umwelt bleibt dabei auf der Strecke. Im folgenden Beitrag setzt sich die Künstlerin Pippa mit ihrer Band mit diesem Thema auseinander und stellt Fragen wie, ist unsere moderne Welt auf dem Weg in eine Dystopie? Ist sie es gar schon geworden? Wir freuen uns auf Dystopia. Weltgeschichten aus dem Wiener Wald Mir wird kalt, dass du den Sturm gesehen Kinder 
Seit dem 5. Mai findet am Heldenplatz anlässlich des Fests der Freude eine symbolische Gedenkaktion mit Zitaten und Fotos von Überlebenden sowie Auszüge aus dem Mauthausenschwur in verschiedenen Sprachen statt. Am 5. Mai vor 76 Jahren wurde das KZ Mauthausen befreit. Im KZ Mauthausen und seinen Außenlagern waren Menschen aus gezählten 72 verschiedenen Nationen inhaftiert. Kurz nach der Befreiung schworen sich die Überlebenden gemeinsam und über alle Grenzen hinweg für ein niemals wieder zu kämpfen und endeten ihren Schwur mit den Worten Wir wenden uns an die ganze Welt mit dem Ruf Helft uns bei dieser Arbeit. Es lebe die internationale Solidarität. Es lebe die Freiheit. Als offizielle Nachfolgeorganisation verpflichtet sich das Mauthausen-Komitee Österreich, die Arbeit der Überlebenden fortzusetzen. Jetzt wird Willi Merni, dessen Vorsitzender, seine Gedanken zum 8. Mai und vernichtete Vielfalt mit uns teilen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zugegebenermaßen viel, viel Liebe würde ich jetzt auf dieser riesen Bühne am Heldenblatt stehen. Tausende hier im Garten, in der Wiese und Zehntausende daheim vor den Bildschirmen. Aber leider aufgrund der Covid-19-Maßnahmen auch dieses Fest der Freude wieder virtuell. Vernichtete Vielfalt, so unser Schwerpunktthema. Vielfalt, die die Nationalsozialisten mit ihrem Herrenmenschendenken ablehnten. Sie lehnten alles ab, was anders war. Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Menschen anderer politischer Weltanschauung, Menschen anderer Herkunft, Menschen mit anderer sexueller Orientierung, Menschen, die andere Musik hörten, Menschen, die andere Bücher lasen. Aber das Wesen des Nationalsozialismus war nicht nur abzulehnen. Der Schwerpunkt heuer heißt ja auch nicht abgelehnte Vielfalt, sondern vernichtete Vielfalt. Und das war das Wesen des Nationalsozialismus. Vielfalt zu vernichten und das mit Konsequenz und Gründlichkeit. Millionen Tote forderte dieser Wahn. Das einzig Vielfältige im Nationalsozialismus waren die vielfältigen Methoden, die sich die Nazis überlegten, um die Vielfalt auszumerzen. Und heute feiern wir am 8. Mai den Tag der Befreiung, der Befreiung vom Nationalsozialismus und das Ende des Mordens und des Schreckens. Aber haben wir es auch geschafft, die Nachkriegsgesellschaft zu bauen, die ganz konträr zu dem ist, wie die Nazis agierten? Eine Gesellschaft, die Vielfalt als Bereicherung sieht, die Vielfalt als Chance sieht, die Vielfalt als Möglichkeit sieht. Ich denke, da bedarf es einer gemeinsamen und großen Anstrengung, dass wir die Buntheit der Einfachkeit vorziehen. Auch wenn es manchmal vielleicht komplizierter, schwieriger und mit mehr Kommunikationsaufwand verbunden ist. Aber die einfachen Lösungen, und das ist doch auch eine Lehre aus der Geschichte, sind meistens die falschen. Etwa zwei Drittel der jüdischen Bevölkerung, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Europa lebten, wurden Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik, sowie auch unzählige Roma und Sinti. Unter den ersten 300 Häftlingen, die am 8.8.1938 aus dem KZ Dachau nach Mauthausen transportiert wurden, waren sehr viele Roma und Sinti aus dem Burgenland. In der Lagerhierarchie standen diese Häftlinge auch sehr weit unten und hatten entsprechend schlechte Überlebenschancen. Mehr als 90 Prozent der österreichischen Roma und Sinti wurden ermordet. Nach dem Krieg wurden den wenigen Überlebenden die Anerkennung als NS-Opfer sehr lange verweigert. Viele von ihnen wurden sogar mit denselben Vorurteilen konfrontiert, die es auch vorher gegeben hatte. Die Musiker Alexander und Konstantin Vladigerov und Alexander Nantschew haben eigens für diese Opfergruppe, fürs virtuelle Fest der Freude, das Sigan medley arrangiert. Wir freuen uns auf diesen wundervollen Beitrag, der auch musikalisch einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart spannt.
Eine besondere Freude und Ehre ist es uns, unseren Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bei unserem virtuellen Fest begrüßen zu dürfen. Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, zum zweiten Mal bereits findet das Fest der Freude virtuell statt. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? Und doch ist dieser Tag heute ein Tag der Freude. Ein Tag des Erinnerns, ein Tag, an dem wir gewahr werden, wie verletzlich unsere liberale Demokratie bleibt und welches große historische Glück es bedeutet, heute in Europa zu leben und nicht vor 80 Jahren. Der 8. Mai 1945 markiert eine Zäsur, wie es sie in der europäischen Geschichte nie zuvor und nie danach mehr gegeben hat. Der Krieg war zu Ende. Das millionenfache Sterben auf den Schlachtfeldern hatte endlich aufgehört. Die Vernichtungsmaschinerie der Nazis war endlich gestoppt, war zerstört. Die Konzentrationslager endlich befreit. Und im selben Augenblick wurde das volle Ausmaß des Terrors für alle sichtbar. Zur Freude gesellten sich daher Trauer, Verzweiflung, Wut, aber auch tiefe Scham. Und viele Menschen fragten sich, wie es so weit kommen konnte. Deswegen wollen und dürfen wir diese Zeit nicht vergessen, dürfen und wollen wir keinen Schlussstrich ziehen. Ja, wir können davon ausgehen, dass sich Geschichte nicht wiederholt, nicht eins zu eins wiederholt. Doch Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit existieren nach wie vor. Sie wechseln nur ihr Erscheinungsbild und treten in zeitgemäßer Verkleidung auf. Deshalb liegt es an uns, dass sie nicht wieder salonfähig werden. Die Mahnung während den Anfängen ist nach wie vor aktuell. Gerade wenn Hemmschwellen sinken, wenn Hassreden und Hasspostings zunehmen, wenn Verschwörungsmythen wieder Zulauf bekommen, dann gilt es entschieden und klar für unser liberales und weltoffenes Gemeinwesen einzutreten. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, Menschen zu Sündenböcken zu machen, sich selbst, die eigene Person oder das eigene Land über andere zu stellen, wir haben doch erlebt, wohin das führen kann. Der Geist der Gemeinsamkeit und der Solidarität ist es, der uns in Europa nach 1945 eine lange Periode des Friedens gesichert hat. Und wenn heute von EU-Müdigkeit oder EU-Skepsis die Rede ist, kann ich nur erwidern, ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass wir ganz im Gegenteil noch viel mehr europäisches Engagement benötigen. Das sind wir den Opfern schuldig, das sind wir unseren Kindern schuldig. Niemals wieder ist ein Auftrag, den wir jeden Tag ernst nehmen müssen. Und das heißt, entschieden gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus einzutreten. Respekt vor Andersdenkenden und die Achtung der Grund- und Freiheitsrechte sind die Grundfesten, auf denen unser Kontinent nach 1945 sukzessive geeint wurde. Es ist daher schön, dass das Fest der Freude immer am Vorabend des Europatages stattfindet. Beides gehört für mich untrennbar zusammen. Gehen wir daher auch in dieser herausfordernden Zeit mit Mut und Zuversicht in die Zukunft. Auch Homosexuelle wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und standen in der Kategorisierung der Nazis weit unten. Auch nach der Befreiung hatten sie mit massiven Vorurteilen zu kämpfen und große Schwierigkeiten, als NS-Opfer anerkannt zu werden. Unter der SS-Kategorie Asoziale verfolgt zu werden, ging schnell. Arbeitslose, die dreimal eine angebotene Arbeit ablehnten, Lehrlinge, die sich unerlaubt von der Arbeit entfernten oder Jugendliche, die Swingmusik statt Marschmusik hören wollten, Viele von ihnen wurden als asozial verfolgt und meist durch die Gestapo in ein KZ eingewiesen. Wir hören nun Over the Rainbow, ein Stück, das der jüdisch-amerikanische Komponist Harold Arlen im Jahr 1939 komponierte. Es wurde zur Hymne für viele Unterdrückte, an den Rand der Gesellschaft gedrängte, insbesondere die LGBTQ-Bewegung. 
Als zweites hören wir die Swing-Komposition Sing, Sing, Sing aus dem Jahr 1936 von Louis Prima. Wir freuen uns auf das Orchester Divertimento Vienese, dessen Schwerpunkt es ist, Werke ehemals verfemter und zur Emigration gezwungener Komponisten zu spielen.
Ausgrenzung und Diskriminierung passieren tagtäglich und werden von der Mehrheit der Gesellschaft akzeptiert. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Rechtsextremismus sind gesamtgesellschaftliche Probleme. Rassistisch motivierte Übergriffe, Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen und Homosexuelle, rechtsextreme Straftaten auf der einen Seite und internationale Solidaritätsbewegungen wie Black Lives Matter, MeToo auf der anderen Seite. In unserem Kurzfilm zum Thema Vernichtete Vielfalt hören wir unter anderem von den Botschaftern der Befreiernationen, der Enkelin von Chaya Stoika sowie von Vertreterinnen von Opferorganisationen und der Zivilgesellschaft, was für sie alle Vielfalt ist. Oh, Vielfalt ist was Wunderschönes. Die verschiedenen Kulturen, das ist eine, also Vielfalt für mich ist eine sehr große Bereicherung. Ja. Vielfalt und Toleranz sind wesentliche Punkte eines demokratischen Rechtsstaates und auf das muss man sehr aufpassen, denn sie sind ganz zarte Pflänzchen, die sehr leicht zertreten werden. Das zeigen jetzt Strömungen, das zeigen jetzt Hassparolen und vor über 80 Jahren hat es das einfach auch gezeigt. Also es gibt eine Tendenz zu denken, es sind die anderen, die Vielfalt nicht verstehen, die Blöden, die Leute an irgendeiner Ende des politischen Spektrums sind die, die Vielfalt nicht verstehen. Wir haben alle dieses Problem sich zu informieren, zu wissen, was passiert ist und auch zu wissen, was jetzt passiert, auch zu hinterfragen, den eigenen Verstand zu benutzen und nicht alles zu glauben, was man jetzt zum Beispiel im Internet oder irgendwo anders liest. Wenn wir fail to value others, no matter their background, then what we begin to see is racism and discrimination and hatred. Das Hauptanliegen auch heutzutage für die Weltgemeinschaft ist gerade Unity zu, zu zeigen. Die Diskussion gibt es halt immer wieder, will man mehr Vielfalt, will man weniger. Gott sei Dank ist die Diskussion nicht, ob es überhaupt Vielfalt geben soll. Ist es so wahnsinnig unintelligent und verrückt, dass Menschen nicht akzeptieren, dass es große, kleine, dicke, dünne, alte, junge Frauen, Männer, Dunkle, helle, gescheite, weniger gescheite, egal woher sie kommen, wenn sie lieben, was sie machen, gibt und das nicht auch genauso wertschätzt und nicht auch genauso am Leben halten will, wie zum Beispiel Vielfalt in der Natur. Ich denke, Vielfalt ist einfach die Eigenschaft einer Gesellschaft äh, mit ganz vielen verschiedenen Menschen, mit unterschiedlichen Identitäten, ein großes solidarisches Ganzes äh, zu formen. Kommunikation gehört dazu, Begegnungen, es ist auch wie ein Regenbogen. Da ist dann wohl meine Seite. Okidoki. Name. Sucht man auf Wikipedia nach Vielfalt, erscheinen folgende Links. Auf welchen klicken Sie? Biologische Vielfalt, kulturelle Vielfalt. Diversität. Vielfalt tut gut. Programm gegen Rechtsextremismus. Biotopvielfalt. Wortherkunft. Hm. Das ist manchmal schwierig, nur einen Begriff äh, zu wählen. Und dann, Menschen sind verschieden und so auch deren Unterschrift. Das heißt, ich unterschreibe hier noch, oder? The motto of Europe is Uni dans la diversité. 
is from a Latin quotation, in varietate concordia, in vielfalt geeint. And I think it's very important to, have, uh, uh, to, to be aware of this. Without diversity accepted in the common framework of values, we have no common values, we have no Europe. Sehr schön. Hm? Darf ich schließen? Die rassistische Verfolgung durch die Nazis erfasste aber auch Slaven und andere Gruppen, die als minderwertig eingestuft wurden. Katja Sturm Schnabels Familie gehörte der Volksgruppe der Kärntner Sloweninnen an, weshalb sie von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Viele Schicksalsschläge und eine späte Ehrung zeichneten ihren Weg. Umso größer ist unsere Ehre, heute Katja Sturmschnabel beim virtuellen Fest der Freude begrüßen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf heute am Fest der Freude über die Befreiung vom Naziterror einige Worte zu Ihnen sprechen. In allen Opfergruppen der Nazis gab es auch Kinder. Ich selber war ein Kind. Als Sechsjährige wurde ich mit meinen Eltern und Geschwistern am 14. April 1942 deportiert, mit allen anderen in fensterlose Viehwaggons gepfercht und nach Deutschland in ein Zwangsarbeiterlager transportiert. Ich habe die drei Jahre im Lager überlebt, meine Schwester Veronika nicht. Sie wurde vom Lagerarzt ermordet. Ihr Tod im Arm der Mutter blieb ein Leben lang das Trauma meiner Eltern und sie war für, alle ein für sie ein unersetzlicher Verlust. Sie war ihr erstes Kind gewesen. Mit dem gewaltsamen Tod wurde sie zum Mythos, denn sie hätte ja alle Erwartungen, die man in sie gesetzt hat, erfüllt, wenn sie gelebt hätte. Ich, die Zweitgeborene, konnte sie nie einholen. Die seelischen und geistigen Potenziale jeden ermordeten Kindes waren für die Gesellschaft für die Menschheit verloren, vernichtet. Und das trifft auf Millionen ermordeter Kinder zu. Sie wurden durch die SS ermordet, fürchter, mussten fürchterliches erleiden, bevor sie den qualvollen Tod in den Gaskammern starben. Allein eine Million 500.000 jüdische Kinder wurden ermordet von den entmenschten Nazischergen. Diese Kinder waren Hoffnungsträger für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft, der Menschheit, unseres Planeten. Auch die Sinti-Kinder, Sinti- und Roma-Kinder waren zum Tode verurteilt. Unvorstellbare Potenziale an Vielfalt wurden vernichtet. Ich denke auch an die Kinder, die den brutalen Vernichtungskrieg der deutschen Wehrmacht zum Opfer gefallen sind, die, den die deutsche Wehrmacht eben gegen die Zivilbevölkerung führte, in allen, und zwar in allen besetzten Ländern, von Frankreich über Belgien, Holland, Polen, Tschechoslowakei, eben äh, bis zur Sowjetunion. Und in der Sowjetunion allein waren es zwei Millionen Kinder, die in diesem Vernichtungskrieg zu Tode kamen. Jedes einzelne Kind hätte eine Zukunft gehabt. Potenziale vernichtet die intrinsische Vielfalt unserer Erde, für die, für die Evolution auf immer verloren. Das heißt, außerhalb der Mordindustrie der KZs hat auch die deutsche Wehrmacht am Tod von Millionen Kindern mitgewirkt. 
um sich das millionenfache Leid, das, diesen Kindern, das diese Kinder erlitten hatten, um sich das vorzustellen, muss man eben auch Einzelschicksale herausnehmen. Und so ist zum Beispiel Anne Frank ein Symbol geworden dafür, wie die Nazis mit Kindern umgegangen sind. Es gibt noch unzählige Beispiele, unzählige Beispiele, wie die Nazis mit Kindern umgingen. Sei es, dass, dass sie sie zu medizinischen Zwecken missbrauchten, sei es, dass sie, dass sie äh, Opfer ihres Euthanasie-Wahnes wurden, sei es, dass sie bei Strafaktionen der Wehrmacht lebendig verbrannt wurden. Ich könnte noch viele Dinge aufzählen, doch der Zeitrahmen ist zu kurz heute. Aber wenn ich zurückdenke, an, wenn ich an die Lagerzeit zurückdenke, dann erinnere ich mich auch, wie sehr ich, wie sehr wir Kinder daran glaubten, dass dort draußen, dass es dort draußen außerhalb der Lagermauern Menschen gibt, die von uns wissen, die uns helfen wollen, die uns befreien werden. Unser Glaube an den Sieg der Alliierten, von denen die Erwachsenen im Lager leise flüsterten, dieser Glaube war unerschütterlich. Auch heute, gerade heute, befinden sich Kinder wieder in Lagern. Es sind die Flüchtlings- und Migrationskinder, unschuldige Kinder, deren Eltern vor Krieg und Elend flohen, und die nun in Lagern ein menschenunwürdiges Leben führen müssen. Und auch für diese Kinder sind die Menschen draußen, die draußen leben, in der freien Welt, die einzige Hoffnung, Hoffnung auf Hilfe und Empathie. Wir leben in einer Demokratie. Unsere Regierungen wurden demokratisch gewählt. Sie erhielten Auftrag, und Vollmacht im Namen des Volkes gerecht und human zu handeln. Das sollten Sie auch. Dankeschön. Der nationalsozialistischen Mordmaschinerie fielen sehr viele Menschen zum Opfer, die dieser Gesinnung nicht folgen wollten, sei es aus politischer, kriegspolitischer, religiöser Überzeugung oder anderen rassistischen Grundsätzen der Verfolgung, die die Nazis anwandten. Nun begrüßen wir die Wiener Symphoniker auf der Bühne. Das 1900 gegründete Konzertorchester der Stadt Wien ist musikalischer Partner der ersten Stunde. Seit 2013 sind sie Teil des Fests der Freude. Die Wiener Symphoniker geben aber auch in dieser schwierigen Zeit keine Ruhe und bleiben mit einem umfangreichen Streaming-Programm und regelmäßigen TV-Konzerten musikalischer Nahversorger. Heute steht mit Ingo Metzmacher ein langjähriger künstlerischer Weggefährte des Orchesters am Dirigentenpult. Vor ziemlich genau 30 Jahren debütierte er bei den Wiener Symphonikern. Metzmacher hat sich auch mit seinem konsequenten Einsatz für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts einen Namen gemacht. Mit dem Œuvre von Karl Amadeus Hartmann, dessen Miserae wir gleich hören werden, ist er eng vertraut. Metzmacher hat eine Gesamteinspielung der Symphonien Hartmanns vorgelegt. Mit seiner in den Jahren 1933-34 entstandenen symphonischen Dichtung Miserae legt Karl Amadeus Hartmann ein erschütterndes künstlerisches Bekenntnis gegen die Schreckensherrschaft der Nazis ab. Zitat, nicht aus Verzweiflung und Angst vor jener Macht, wie er in seinen autobiografischen Skizzen schrieb, sondern als notwendige Gegenaktion. Ich sagte mir, dass die Freiheit siegt, auch dann, wenn wir vernichtet werden. Die Anklage manifestiert sich auch in der Widmung meinen Freunden, die hundertfach sterben mussten, die für die Ewigkeit schlafen, wir vergessen euch nicht. Dachau, 1933-34. Thank you. 
Unser virtuelles Fest der Freude kommt jetzt zu einem Ende. Im Namen des Mauthausen-Komitee Österreichs bedanke ich mich bei allen Musikerinnen für die Beiträge. Danke an Regisseur Markus Aubrecht und der Firma Redline Enterprise für Regie und Produktion. Ich bedanke mich bei der österreichischen Bundesregierung, der Stadt Wien und beim Zukunftsfonds und Nationalfonds der Republik Österreich, die durch Subventionen diese Veranstaltung ermöglicht haben. Recht herzliches Dankeschön an das engagierte Team, größtenteils ehrenamtlich, das dieses virtuelle Fest auf die Beine gestellt hat. Stellvertretend für alle bei der Geschäftsführerin des Mauthausen-Komitees, Christa Bauer. Das Fest der Freude wird traditionell mit der Ode an die Freude aus dem Finalsatz von Beethovens 9. Symphonie beschlossen. Danke an den Dirigenten Ingo Metzmacher und die Wiener Symphoniker.